Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Swissi sekalian Selamat datang di channel Karta Video Senang sekali bertemu dengan Anda Semoga Anda tidak kurang satu apapun Bagi Anda yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan bagi Anda yang sudah subscribe Kami ucapkan terima kasih Karena telah berkunjung kembali ke channel Karta Video Mitra sukses, mungkin Anda mempunyai mobil seperti ini atau barangkali Anda punya kenalan yang mempunyai mobil seperti ini yaitu e, mobil Matic yang dalam hal ini kita tunjuk kepada Anda ada mobil Panther tapi sebenarnya e, mobil Matic pada umumnya terlebih-lebih mobil Matic yang belum CVT jika Anda punya keluhan berat tarikannya akselerasinya tidak kontan maka saya punya saran kepada Anda untuk mencari teknisi yang Anda kenal artinya teknisi yang jujur yang tidak akan mungkin mempermainkan Anda kenapa mitra sukses? karena sebenarnya tarikan berat mobil metik seperti ini tidaklah terlalu sulit penyelesaiannya apalagi sampai turun mesin bongkar tidak perlu mitra sukses berikut ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana teknisi yang jujur itu memberikan pencerahan kepada Anda tentang menyelesaikan keluhan tarikan berat dari mobil panther dalam hal ini mobil panther ayo kita lihat nah ini dia nah, ini sudah didongkrak seperti ini diangkat jadi kali ini kita akan tunjukkan kepada Anda apa yang harus dilakukan. Mitra sukses ini adalah karakter daripada Olimetik. Jadi ini dibuka dulu. Ini belum CVT ya. Jadi dibuka semua baut-baut dari karakter Oli ya. Hmm. Jadi gunakan alat ya. Ini karakter oli pesneling ya, oli metik. Ya. Ya, dibuka sampai selesai, kemudian diambil obeng ya obeng belah atau obeng minus kemudian diturunkan ini nah, dicongkel kemudian diturunkan ya sekali lagi ini mobilnya adalah Isuzu Venter ya metik nah, tarikan dengan kendala tarikan berat nah ini jadi yang dibersihkan saringan oli mitra sukses ya karena oli metik ini sangat-sangat riskan karena dia mudah kotor dan kalau kotor sedikit saja maka terjadi sumbatan di mana-mana ya jadi saringan olinya perlu dibersihkan Terima kasih kepada Anda yang sudah sempat mampir di sini. Ya, ini semoga bermanfaat untuk Anda. Nah, inilah dia saringan oli. Ya. Jadi, di sini Anda melihat banyak kali kotoran di sana. Nah, jadi, ini bisa dibersihkan nah ini anda lihat seperti yang ditunjuk teknisi kita jadi cukup dicuci pakai bensin direndam kemudian dicuci pakai bensin sampai bersih kemudian bagian atasnya ini bagian dalamnya komponen-komponen dalamnya ditembak pakai angin ya kompresor kemudian lemnya lemnya nanti digunakan auto sealer yang bagus kalau bisa milik tribon yang warnanya abu-abu gitu Nah, jadi di sini dikasih lem nanti supaya tidak ada bocor ya. Jadi 
uh, ini sangat-sangat dianjurkan kepada anda pengguna ya sebagai pengguna untuk tidak bekerja sendiri tidak menggunakan kemampuan sendiri tetapi panggillah teknisinya teknisi yang dapat dipercaya seperti tadi yang sudah saya sebutkan dari awal biar mekanik yang nanti yang menentukan tinggal kita mengingatkan aja kali bagaimana kalau dibersihkan saringan olinya dibersihkan saringan oli eh, metiknya sehingga nanti teknisi yang akan mengerjakan eh, mobil anda semoga sukses terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa pada eh, tutorial berikutnya kita sukses inilah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat untuk anda lebih kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh